Hey, hello guys. I hope you all are doing great. Let's start with a something energetic, something. Today I'm coming up with a very great topic. I have a very good topic. And I think this topic is very important for everyone. Now, as you saw Vivek Bindra Ji, how do you do it? Energetic. You have to do it. 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 You don't have to do it. Means he is like an energetic guy. वही पेज जो संदीप मायाश्वरी सर हैं उनका जो है वो थोड़े से काम होते हैं इस लाइक कि अगर आपको वो चीज करना है ना आपको एकदम एक्सेक्टली विजुअलाइज करना पड़ेगा एंड और इसके बाद आपको मिल जाएगा मींस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है हर एक की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है जो मेरा नेचुरल फ्लो है वो शायद अलग हो जो आपका है वो शायद अलग हो राइट तो एवरी शुड कम टू नो कि आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है इट्स ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या प्रोज है क्या क्या कॉन्स है क्या 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 आप चीजें कर सकते हो क्या क्या चीजें नहीं करना है देर आर सो मेनी थिंग्स एंड आई वुड रिक्वेस्ट टीच एंड एवरी वन प्लीज वॉच टिल द एंड बिकॉज इसमें बहुत सारा आपको कॉन्टेंट मिलने वाला है सो लेट स्टार्ट विथ अ स्माइल मैं एक चीज पे बिलीव करता हूं कि लोग आपको इस चीज के लिए याद नहीं रखते कि आपने उनको क्या क्या दिया है क्या क्या बड़ा कॉन्टेंट था इसलिए याद करते कि आपने उनको कैसा फील कराया था राइट एग्जैक्टली मीन्स आपका कॉन्टेंट कितना भी अच्छा है बाकी सब चीजें बहुत अच्छी है बट आपका बॉडी लैंग्वेज अगर प्रॉपर नहीं है तो आपका कोई यूज नहीं आएगा तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको कंसिडर करना पड़ता है आपके बॉडी लैंग्वेज में तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए कैसे आपको छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखना है एंड सभी चीजों पर हम फोकस करने वाले तो सबसे पहला पॉइंट दैट इज आई कॉन्टैक्ट इस चीज पे मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ और हमेशा इस चीज पे बात करता हूँ कि आई कॉन्टैक्ट किस तरह से होना चाहिए क्या क्या चीजें होना चाहिए कैसे आप खुद का आई कॉन्टैक्ट बढ़ा सकते हो राइट विद हेल्प ऑफ आईज हम बहुत सारी चीजें बता भी सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं जिनको अवॉइड भी कर सकते हैं ठीक है जब आप कहीं पर भी जाते हो किसी भी सेमिनार में अगर आप खड़े हो तो आपको कैसा लगेगा कि अगर कोई है जो आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है आप बैठे हो लेटे से मिडल में बैठे हो और आपकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है जो स्पीकर है वो सिर्फ आगे वाले लोगों को सुना रहा है या फिर साइड वाले लो, लोगों को सुना रहा है बाकी आपकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं दे रहे तो आपको कैसा लगेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा तो इसी तरीके से हमें क्या करना है हमेशा ही हमारा आई कॉन्टैक्ट बना के रहना चाहिए राइट अभी प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक को आप देखोगे राइट तो हमें क्या करना है तीन स्पॉट को हमें डिफाइन करके रखना है एक आपका रहेगा लेफ्ट साइड में एक रहेगा सेंटर में और एक रहेगा राइट साइड में इससे क्या होगा आप इवेंचुअली जैसे आप बात कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि एक बार लेफ्ट में देखोगे फिर बाद में सेंटर में देखोगे उसके बाद आप राइट right में देखोगे वहां से उनको पता चलेगा कि सच में ये है हमें अटेंशन दे रहे हैं राइट right? अगर आप स्टेज पे खड़े हो तो अगर आप किसी एक पर्सन को तो डायरेक्ट देख नहीं सकते या फिर घूर नहीं सकते घूर नाइज वन ऑफ द थिंग जो लोग करते हैं इसके बारे में आगे मैं बात करूंगा तो इस तरह से हमें आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है लेफ्ट सेंटर राइट तीनों जगह पे हमें देखना है यहां से आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा बना इट्स नॉट अबाउट कि मैंने तीन पॉइंट ही पुट अप कर लिए इससे मेरा आई कॉन्टैक्ट बहुत बढ़ गया ऐसा कुछ नहीं होने वाला ठीक है अब आपको दूसरी चीज पे भी फोकस करना है जैसे फ्रेंडली फेसेस होते हैं राइट आई कॉन्टैक्ट अगर देखिए दो तरीके की चीजें होती है पॉजिटिव एंड निगेटिव तो हमें हमेशा कहा जाता है बचपन से हमें सिखा जाता है कि पॉजिटिव पे फोकस करो पॉजिटिव पे फोकस करो आप लोगों के साथ ऑनेस्टली बताए कितने लोग हैं जिनके साथ ये चीज होती है कि आप कहीं पर भी अगर कोई भी स्पीच दे रहे हो यहाँ पे एक बंदा होता है जिसका एक्सप्रेशन बहुत ही बेकार होता है उसका मिस ही इज़ लाइक कि ऐसे बैठा कि उसको कुछ लेना ही देना नहीं है ऐसा बिल्कुल मीन्स अगर मैं उन्हीं को देखता रहूंगा तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होता जाएगा तो हमें क्या करना है फ्रेंडली फेसेस को नोट डाउन करना है मैं मेरा खुद का एग्जांपल बताता हूँ जब भी मैं सेमिनार में बैठता था ना मेरा हमेशा ऐसा फेस पहले से वो स्माइली तो है बट हमेशा ऐसा एक्टिव बैठा रहता था मैं तो क्योंकि क्योंकि मुझे ये चीज पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था पहले से तो मैं ऐसा बैठता रहता था तो वो जो स्पीकर थे वो हमेशा मुझे देखते थे हमेशा ही मीन्स ऐसा कभी होता नहीं था कि उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया है रीजन एक ही था वो एक उनको फ्रेंडली फेस मिल जाता था हमें भी उसी चीज पे फोकस करना है आई कांटेक्ट उन्हीं के साथ बनाओ जो हमारे फ्रेंडली फेसेस है राइट right? बाकी लोगों के साथ अगर मैं इनके एयर में इनको दस टाइम में देख रहा हूं ना इनको दो ही बार देखो जो इनके फेसेस जो है आपको लग रहा है कि नहीं ये आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं तो वहां पर हमारा आई कॉन्टैक्ट थोड़ा सा कम कर दो उनको छोड़ो जो जो फ्रेंडली लोग हैं उनके उनके ऊपर फोकस करो इवन तीसरी चीज हमें क्या करें मैंने बता दिया पहला कि हमें थ्री पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया है हमने ये भी चीज कर ली कि सिर्फ इन्हीं लोगों पर फोकस किया जो फ्रेंडली लग रहे हैं तीसरी चीज हमें क्या करनी है आप उनका अटेंशन भी ग्रैप कर सकते हो राइट जब आई कांटेक्ट होता है ना अटेंशन बहुत ज्यादा ग्रैप कर सकते हैं जैसे अभी मैं यहां पे देख के बात कर रहा हूं तो आ, आपको क्या लगेगा मैं अगर सेम वीडियो इसी तरीके से नोट डाउन करूंगा या फिर ऐसे रिकॉर्ड करूंगा तो आई कॉन्टैक्ट इंटरेस्ट आपका छूट जा
तो ऐसे ही हमें एक चीज पे फोकस करना है कि हमारा आई कांटेक्ट हम यहां पे भी यूज कर सकते हैं हम डायरेक्ट उनको ऐसे घुर के अगर देखेंगे उनको थोड़ा समझ देखिए आई कांटेक्ट किस तरह से होता है मैंने आपको देखा फिर इधर देखा फिर इधर देखा मीन्स ऐसे मूव होता रहेगा बट मैं अगर एक ही बंदे को ऐसे डायरेक्ट देख रहा हूं तो ही विल कम टू नो कि नहीं यार मेरी कोई मिस्टेक है वो शांत बैठ जाएंगे तो आई कॉन्टैक्ट आपको साइलेंट या फिर दूसरे को स्कोल्ड करने में भी काम में आता है जो कि शायद आपने इसके पहले सुना होगा बट ये इट वर्क अलॉट ओके मैं भी इसका यूज करता हूं आई वुड रिक्वेस्ट इच एंड एवरी प्लीज डू यूज ऑल द टिप्स ओके लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट वेन इट कम्स टू योर पोस्चर इस पर सबसे ज्यादा मैं फोकस करता हूं हमेशा ही राइट right? सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है हमारे जो पाम है मैं इस पे इसके पहले भी बहुत सारी बोल चुका हूं इसके बारे में राइट right? अब आपका पाम पे ऐसे देखिए दोनों साइड से ये साइड एंड ये जो ये जो डीप डाउन है ना यहाँ पे अगर आप देखते हो ना यू विल फील काम यू विल फील रिलैक्स तो आपको एक चीज हमेशा होता है जो हमारा पाम होते हैं वो आउटसाइड मीन्स ऐसे आउटवर्ड हमें शो करना है राइट right? हमेशा ही हमारे जो पाम्स होते हैं जब हम बॉडी लैंग्वेज का यूज करें मैं कोई अगर पॉइंट बता रहा हूँ जैसे सर नो का इंडिकेशन दे रहा हो तो आपका ये जो पोर्शन होता है ना वो आगे वाले को देखना चाहिए उसमें एक और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है जो कि पुराने जमाने में कहा जाता था कि पहले हथियार लोग बहुत ज्यादा रखते थे आपने ये भी देखा होगा हैंडसअप बोलते थे राइट right? पुलिस वाले जब हैंडसअप बोलते थे रीजन क्या है उसके पीछे का मीन्स आपके हैंड में कुछ है नहीं मीन्स यू विल फील अ सेफ लाइक दैट मीन्स ये साइकोलॉजिकल रीजन पहले था राइट बट स्टिल कहीं ना कहीं ये सभी के माइंड में होता है तो जब हमारे हैंड्स ओपन होते हैं ना दे विल कम टू नो कि ये जो स्पीकर है वो थोड़ा सा आउट स्पोकन है एंड वो फील कंफर्टेबल करेंगे तो वो इस पर सबसे हमारे जो हैंड्स होने चाहिए वो आउट स्पोकन होने चाहिए बाहर ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकलने चाहिए तो हम इस पर भी वर्क कर सकते हैं हमें डायरेक्टली कुछ इसी तरीके से हैंड दिखाते रह नहीं रहना है सो मेनी थिंग जो इस पर वर्क कर सकते हैं राइट हमारे कुछ हैंड्स हो सकते हैं हम ऐसे भी पोशर करें या फिर ऐसे रखें तो ये जो हैंड्स होते हैं ना हम इसको इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं राइट नेक्स्ट नेक्स्ट बात आता है कि हमें इस तरह से क्लोज स्टैंड नहीं लेना है ये भी एक पोस्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अगर मुझे किसी को जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था पहले वाले वीडियो में कि हम स्टार्ट करें तो पॉज लेके पॉज के टाइम पे आप ऐसे खड़े हो सकते हो बट आप ऐसे करके बात नहीं कर सकते किसी से अगर इस तरह से बात कर सकते हो तो इट्स योर रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज मीन्स इसका मीनिंग है कि मुझे बोलना तो है बट आई एम हैविंग विथ माई एटीट्यूड मैं मेरे कम्फर्ट जोन में हूँ तो मैं इससे बाहर नहीं निकलना चाहूँगा तो प्लीज इस तरह का क्लोज स्टैंड प्लीज ना लीजिए एंड जो कि सबसे ज्यादा होता है कि लोग ऐसे पॉकेट में हाथ डाल देंगे जो कि आपको शायद ही दिखेगा राइट right? बट इस तरह से पॉकेट में हाथ डाल के आप अगर कोई स्पीच देते हो तो उसका इंप्रेशन बहुत अलग जाता है पॉकेट में हैंड्स नहीं रखना है इवन किसी चीज को जैसे होता है ना पोडियम मिल गया तो आप पोडियम को पकड़ लिया पूरा का पूरा राइट right? वहां से हिल भी नहीं रहे हो लाइक दैट ऐसे नहीं करना है या फिर अगर एक टेबल है उस पर मैंने ऐसा हाथ रख दिया उसके नीचे और मैं उस पर थोड़ा सा टेक के खड़ा हो गया ऐसे नहीं करना है या फिर हमारे ऐसे रिस्क पे ऐसे खड़े होकर हमने सेमिनार देना स्टार्ट कर दिया ऐसे भी नहीं करना है दीज ऑल आर दिस हम बॉडी रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज जिसपे हमें फोकस नहीं करना है हमारा जो पोजिशन होता रहता है राइट right? आपने एक चीज देखा होगा कि कोई कोई ऐसे स्पीकर होते हैं जो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट और वही से स्पीच करना स्टार्ट कर देंगे वहां से क्या होगा इंटरेक्शन नहीं बढ़ेगा इवन जो स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट में बैठे हैं या फिर जो अटेंडीज होते हैं जो लास्ट में बैठे हैं वहां पे कोई मीनिंग नहीं है मीन्स उनको ऐसा लगेगा कि कुछ तो भी आगे चल रहा है बट आप एक काम कर सकते हो जो जब आप कोई भी पॉइंट्स बताते हो ना वहां पे आपको तीन चीजों का फोकस करना है राइट right? अगर मेरे दो पॉइंट्स हैं जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया तो हो सकता है मैं मेरे लेफ्ट में चला गया अब मैंने यहां से बातें करना स्टार्ट कर दिया अब ये पॉइंट मेरा फिक्स खत्म हो गया तो हो सकता है मैं थोड़ा सा राइट में आ गया मैंने यहां से एक पॉइंट बताया फिर से बाद में मैं सेंटर में आ गया तो मैंने क्या किया मेरा जो स्टेज है उसका पूरा पोजिशन का यूज किया है ये भी एक पोस्टर का पार्ट आता है आपको हमारा तीन चीजों पे फोकस करना लेफ्ट पे जाओ सेंटर में जाओ लाइट राइट में जाओ मीन्स आप हर एक पॉइंट के साथ हमारी पोजीशन चेंज कीजिए वहां से हमें डिफरेंस पता चलेगा इवन अगर मैं अभी आपको सीधा देख रहा हूं फिर मैं बाद में इधर देखूंगा क्योंकि आप इस साइड में मूव हो गए या फिर इस साइड में मूव हो गए तो एक अलग इंपैक्ट पड़ता है जब हम कोई भी स्पीच देते हैं या फिर मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ इसमें सबसे ज्यादा फोकस करना है हमें हमारी पोजिशन पे हमारी पोजिशन जो है इट शुड भी चेंज हमें चेंज करते रहने चाहिए एंड आपने अगर ये किया तो आप अनसक्सेसफुल रहेंगे इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं ना ये हमें नहीं करना है आप एक पॉजिटिव वे में ले सकते हो जैसे ये वाला स्टैंड आप यूज कर सकते हो या फिर अगर किसी को पॉइंट आउट करना है तो प्लीज ऐसे फिंगर्स मत छो कीजिए दिस वाला सम नेगेटिव थिंग्स ऐसे फिंगर्स हम नोट डाउन नहीं करेंगे बट आप ये कर सकते हो आप अगर कहना चाहिए तो ये थम्स अप कर सकते हो थम्स डाउन कर सकते हो कि एक चीज नहीं चल रही तो आप इ
यहाँ पे मैं यहाँ पे वर्क कर सकता हूँ राइट right? यहाँ पे मैं मेरा कंटेंट लिख रहा हूँ तो मैं हो सकता है मैं यही से बात करूँ सभी चीज़ें सेम तरीके से अगर आपका पोडियम बहुत अच्छा है या फिर सिर्फ पोडियम है तो वहाँ पे भी वर्क कीजिए एंड इवन पोजीशन आपकी मैंने पहले कहा इसके पहले पॉइंट में कि आपको पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए हर एक पॉइंट के बाद हमें हमारा पोजिशन चेंज करते रहना चाहिए इवन लॉन्ग स्पीचेस में हमें एक चीज़ का फोकस करना पड़ेगा कि हम ऑडियंस के बीच में जाएंगे मीन्स कोई भी हो उनके ऑडियंस के बीच में जाइए वहाँ से क्या होगा उनको पता लगेगा कि नहीं यार वे स्पीकर जो हमें इंपॉर्टेंस दे रहे हम क्या करेंगे जाएंगे और वहाँ पर ऑडियंस के बीच में जाएंगे वहां से लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे इवन बीच में जाके वो इंटरेक्शन करना है वहां से उनको पता चलेगा कि नहीं इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा एंड आपको कैसा लगेगा कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है डेफिनेटली आपको अच्छा नहीं लगेगा सेम चीज हमें करना है कि हमें ऑडियंस के बीच में जाना है ऑडियंस के बीच में जाके हमें सभी चीजों पर फोकस करना है एंड मैं आगे में जाके वहां पर बात करूंगा कि नहीं यार ये ये टॉपिक है इस तरह के टॉपिक्स रहेंगे ये सब चीजें हम यूज करेंगे एंड डेफिनेटली आपका सेमिनार बहुत अच्छा जाएगा विथ योर जेस्चर मिस आपने बाकी चीजों पे तो फोकस कर लिया अब ये भी एक पार्ट आता है जो कि जेस्चर होता है हम इसको किस तरह से करना है सी सबसे पहले हमारे जो हैंड्स है ना इसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज कीजिए जैसे मैंने अगर कहा कि मैं जब वहां पे गया था जब मैं नागपुर में फर्स्ट टाइम आया था मुझे लगा था कि यार थोड़ी सी स्मॉल सिटी है बट मैं जब यहाँ पे आया मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी चीज है राइट right? जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग में फर्स्ट टाइम जब मैंने गया था कि मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे टॉपिक से ज्यादा था बड़ा बोलने की जरूरत है बट अब मुझे पता चला कि इट्स अूज इट्स अूज इंडस्ट्री ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो मैंने क्या किया मेरे अगर स्मॉल चीजें मैंने इस तरह से डिनोट किया या फिर हो सकता है इस तरह से डिनोट किया एंड जो बिग चीज़ है मैंने इसको इस तरह से डिनोट किया कि ये बहुत यूज है मैं कभी भी ये भी बता दूँ कि यार मेरे हैंड्स भी उतने नहीं होंगे इतना बड़ी चीज़ है लाइक दैट तो हमें क्या करना है हमें जिस्चर का सबसे ज़्यादा यूज़ करना है हम यूज करेंगे इन सब चीजों में हम ये बताएंगे कि कोई चीज छोटी है कोई चीज बड़ी है तो हम इस तरह से यूज करेंगे इवन अग्रेसिव मीन्स अगर हमें उनको बताना है कि यू शुड टेक एक्शन या फिर आपको ये सब चीजें करना ही करना है तो आप इसको थोड़ा एग्रेसिव ले भी जा सकते हो जैसे कि मैं करता हूं हमें एक सेमिनार देने के लिए गया था एट सो so, मैंने इस तरह से स्टार्ट कर दिया मैं थोड़ा अग्रेसिव हो गया था वहां पर मैंने उनको सभी को कहा कि आई एम नॉट हियर टू वेस्ट माई टाइम आई एम नॉट हियर टू वेस्ट माई फिफ्टीन मिनट्स और वेस्ट माई वन आवर आई एम हियर टू टीच यू समथिंग मैं चाहता हूं कि आपके जो एक घंटा है यहां पे आप इन्वेस्ट करो प्लीज प्लीज इस पर फोकस कीजिए इसके बाद वहां पे सभी साइलेंट मीन्स आप हमारा जो गेस्चर है उसको इसी तरह के समय आप अग्रेसिवले भी जा सकते हो जैसे विवेक बिंद्रा जी को आपने देखा होगी तो हमेशा ही एक एनर्जी प्लस अग्रेशन कभी कभी वो बताते भी है कम ऑन कम ऑन कम ऑन बाउंस बैक बाउंस बैक तो ये जो चीज होती है ना हमें इस पर फोकस करना है मीन्स उनका जो जेस्चर है वो किस तरह से यूज कर रहे हैं हम अग्रेशन भी दिखा सकते हैं इस तरह के नहीं कि नहीं बट डेफिनेटली हमारे ऑडियंस किस तरह से हम अग्रेशन भी यूज कर सकते हैं बट इसको थोड़ा फ्रेंडली वे में ऐसे नहीं कि किसी को डांट दिया और भगा दिया इट शुड नॉट लाइक दैट हम उनके पॉइंट को बताएंगे प्रॉपर वे से हम अग्रेशन भी यूज कर सकते हैं हमारे जेस्चर्स में एंड समाइम हम डिफेंसिव भी हो सकते हैं राइट डिफेंसिव का डिफेंसिव जेस्चर किस तरह से यूज करना है अभी देखो हम क्या करेंगे जैसे हमने कुछ चीज बोल दी और इसके बाद हमें कुछ पता नहीं है तो हम जस्ट लाइक थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे एंड शांत बिल्कुल आई डोंट हैव एनी आइडिया कि क्या है इसका आंसर मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया इसके बाद डिफेंसिव आई डोंट हैव एनी आइडिया इसके बारे में क्या है इसका आंसर क्या होगा ठीक है तो इस तरह से भी हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि एंड वन ऑफ दी की इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर जेस्टर इज योर हेड मूवमेंट अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि ये सर नो तो आई एम सेइंग ऑल्सो यस यस या फिर नो बोलना है तो नो तो यू शुड यूज योर हेड मूवमेंट ऑल्सो कि यस और नो तो प्लीज डू यूज योर हेड ऑल्सो तो ऑडियंस को हमें फॉलो करने के लिए बोले जैसे राइज योर लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड क्लैप दिस इज वन ऑफ द टेक्निक आप यूज कर सकते हो सेकेंड टेक्निक यूज कर सकते हो रेज योर राइट हैंड एंड टच टू योर चिक कितने लोग हैं जिन्होंने चिन पे टच किया है राइट right? ये एक्सरसाइज आपने इसके पहले भी देखा होगा तो हमें इसी पे फोकस करना है हमें कुछ ना कुछ उनको करने के लिए बोलना है जैसे फ्लो में वो कर सकते हैं हमारे साथ और वो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थैंक यू सो मच गाइज दीज ऑल दी समॉपिक्स विच आई ऑलरेडी कवर्ड बट बाकी जो टॉपिक्स है जो कि नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं प्लीज डू वॉच नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम थैंक यू सो मच